Bonjour Michel, bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Parfait. Et puis ben, on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Alors ce que je ressens c'est que depuis toute petite je me sens, je dis visionnée parce que je n'ai pas d'autre terme, par des êtres qui seraient sur une autre planète et qui, comme s'ils me filmaient, ils regardaient ma vie pour voir comment ça se passait. Et j'ai toujours eu cette espèce de « qu'est-ce que je viens faire là Je ne suis pas d'ici. » Dans ma vie, ça s'est passé encore ce week-end, j'ai rencontré des gens, ils se parlent entre eux, ils ne me regardent pas. Je commence une phrase, on m'interrompt. Je ne suis pas du tout sur le même champ vibratoire, enfin, j'explique ça comme ça. Et heureusement, j'ai quelques amis avec qui je partage beaucoup de choses, heureusement. Donc moi, mon souhait, c'est de comprendre pourquoi, quelle est ma mission. J'ai toujours passé, et ma vie professionnelle et ma vie personnelle, à beaucoup aider les gens, mais peut-être que je peux le faire mieux, différemment. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, parce que je sais que je dois, avec cette incarnation, faire ma mission sur Terre. Mais comment, le mieux possible Je demande à mes anges gardiens de me guider, toujours. Et puis, donc, donc, tu as des anges gardiens, tu t'adresses aux anges gardiens. Ouais, bah, j'essaye. Et qui de... d'autre alors Qui d'autre euh, J'essaye de demander bah, à, cert... à maman qui est partie il y a deux ans, bientôt. À... Alors, bon, moi je demande à la source, quoi, tout simplement. Hein. Parfois, euh, je me dis, allez, guide-moi, euh, mets-moi là où c'est le mieux pour moi. Parce que moi, je ne sais mmh. pas. Donc, euh, la source, elle sait. Oui, mais c'est important quand tu dis que tu demandes quand même aux anges gardiens. Donc, pour toi, tu as des anges gardiens. Mais moi, je ne suis jamais seule. D'accord. Mmh. Bien. Et il y a d'autres êtres à qui tu adresses des demandes Je ne sais pas. Je ne mets pas de visage. D'accord. Bon, on verra ça. Alors, autre question alors. Moi, mon souhait, ce serait donc de quitter la ville dans laquelle j'habite même si c'est banal de dire ça actuellement, parce que tout le monde a envie de se retrouver à la campagne, mais moi, c'est tripal, quoi. C'est voilà, quand je me réveille à 5 ou 6 heures, bah, c'est d'aller dans mon jardin, euh, <rire> toucher la terre, j'imagine mes légumes qui poussent, des fleurs, des... c'est le silence, le silence. J'en peux plus du bruit, j'en peux plus. Mmh. D'accord, et tu as déjà mis, fait des démarches dans ce sens ou c'est juste un souhait comme ça, une idée Non, c'est un souhait depuis 2-3 ans qui est très tripal. Bon, j'attends de voir un peu euh, avec autour de ma famille comment ça va se passer aussi et prendre la bonne décision dans le bon département euh, qui m'attend sûrement. Alors, quelle autre question bah, C'est ça, c'est développer peut-être un don j'aurais j'aimerais guérir les gens j'aimerais que tout le monde soit heureux j'aimerais que ils soient en bonne santé pour moi ça me touche énormément tout ce qui est santé tout ce qui est... et voilà bon j'ai été initié au reiki donc euh, peut-être développer ça ou peut-être autre chose peu importe peu importe les noms moi ça... et tu t'en sers du reiki à distance parce que je suis pas tactile du tout et je je, 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 je n'ose pas proposer et j'ai toujours peur que ça paraisse un peu comme prétentieux. Et je pense qu'il y a du doute au fond de moi aussi. Mmh. C'est peut-être à travailler ça. Mmh. Mmh. Ok. Autre question Non. Non D'accord. Alors, si tu n'as pas d'autres questions, donc au point de vue santé, il n'y a rien à signaler, tout est bien pour toi Ouais, ça va. D'accord. Je... Alors, qui veux-tu inviter pour ta séance alors bah, Évidemment, ma fille. Mmh. Euh, après. Euh... Oh, si, j'ai un. Ah, ça il a, elle a un compagnon de ta fille Oui, c'est ça. Oui, il peut venir. Ah, donc, ta, ta fille puis son compagnon alors. Est-ce qu'on a le droit de faire venir le futur bébé bah, Bien sûr, <rire> oui. oui, oui. Ça ne dérange pas, non euh, le, qui, le futur quoi, tu as dit Le futur bébé que ma fille attend. Euh, bon, écoute, on peut, oui. oui. Non, mais voilà, c'est parce que je lui souhaite tellement, je souhaite tellement de l'harmonie entre nous tous. Que... Et puis peut-être, je pense à un ami qui est médecin, qui soigne très, très bizarre. Je ne pas de nom, hein D'accord. Non, non, mais sûr que non. Euh, voilà, voilà, on va, pourquoi pas, tiens, ça c'est marrant, parce qu'il a besoin d'aide aussi. Mmh. 
D'accord. Ah, puis mes amis qui sont en affinité avec moi, de les... Des de amis de cœur. Voilà, de me joindre dans cette énergie. Et puis peut-être, bah, j'ai envie de penser à ma maman qui est, voilà, qui est partie il y a un an et demi. Alors ça, c'est les désincarnés, tu, tu peux en choisir deux en fait. Hein. Autre chose, d'accord. Ouais. Voilà. Donc au niveau famille, c'est que ta fille, son compagnon et le futur bébé. Tu n'as pas d'autres familles, Alors, famille si, en général Si j'ai un frère et ma belle-sœur, pourquoi pas Tiens, ça serait bien de les mettre dans cette énergie. Tu, tu peux dire famille en général tu peux faire Ah bah complètement, qui... oui. Hein oui ça veut pas voilà, on dit famille en général, il vient qui veut. Hein voilà. Donc pour les deux décédés, qui choisis-tu Donc je pense à maman. Oui. Oh, je pensais à mon père aussi. Allez, on va les mettre tous les deux. Ok. Très bien. Eh bien, si c'est bon pour toi, je te laisse couper le son et on va pour l'aventure. Ok, merci à vous. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence 310. Je te laisse augmenter. cents. Alors, connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Michel et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est comme derrière une sorte de, de vitre en, en verre dépoli. Mais ça n'est pas plat, c'est une sorte de structure mouvante qui vient l'entourer, comme une sorte de, de bulle, mais qui n'est pas ronde, qui se déforme et qui vibre. Ce qui fait que je, ça la fait apercevoir ou percevoir comme si c'était un mirage une sorte d'irréalité dans, dans sa réalité énergétique. Euh, elle est en, en décalage, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de perception euh, entre, entre elle et, euh, et la réalité qui l'entoure et entre elle et les autres humains. C'est-à-dire qu'elle perçoit ce qui l'entourait les autres humains de façon décalée et vice-versa. Les autres humains le, ne la perçoivent pas telle qu'elle est hein, euh, réellement, on va dire. Il mm -hmm. y, y a ce flou euh, entre les deux. C'est une sorte de... C'est comme si toute sa sphère énergétique était euh, entourée ou surmontée ou, ou englobée par une sorte de voile transparent, vibrant et, euh, et déformant. Mmh. Okay. Donc, ça l'empêche d'avoir une connexion euh, tertielle, correcte. Euh, C'est comme si elle était en enfermée, elle est enfermée dans sa sphère de, de réalité qui, euh, qui l'empêche de se connecter euh, clairement correctement, tranquillement et de façon sereine et posée dans son incarnation et dans sa propre réalité. Il y a toujours une sorte de vibration entre elle et, euh, et le sol. Mmh. Mais aussi entre elle et tout ce qui l'entoure. Donc connexion terrestre, mais au niveau du ciel aussi. Connexion terre-ciel, c'est euh, instable. Oui. Mmh. Mmh, oui, c'est tout. Ok, d'où est-ce qu'elle vient cette, euh, cette espèce de bulle, cette vitre en verre dépoli qui l'entoure Elle vient de l'astral. Il y a des entités de l'astral qui sont là euh, tout autour d'elle. Et euh, qui, la regarde, qui la regarde avec curiosité. C'est informe, ça prend la forme que tu veux. Euh, ces entités-là, puisque c'est conscient, euh, on va dire qu'il n'y a pas de forme originale ou originelle. Euh, ça, ça prend l'aspect 
qui est puisé dans ton inconscient selon à la fréquence à laquelle tu te trouves. Donc, ce qui fait mmh. que la même entité va pouvoir être perçue différemment par deux humains différents et qui ne sont pas à la même fréquence. Ok. Mais c'est quel type C'est un type démoniaque ou il s'agit d'autre chose Oui, c'est type démoniaque. Ok. Joueur, euh, mais pas joueur euh, sympathique. C'est plutôt... Il euh, y a quelque chose de dérangeant. Euh, c'est jouer pour, euh, pour brouiller. Il y a quelque chose avec le fait de, de brouiller les, les pistes, euh, de déplacer les, les humains. Il considère, euh, ces entités-là considèrent l'espace terrestre incarné 3D comme une sorte de, de plateau de jeu et les humains comme des pions qu'ils euh, qu poussent ou attirent les uns envers les autres et, euh, et dans des chemins aussi, dans des chemins de vie. Euh, il, euh, il, il joue au travers des humains, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui lui a causé comme problème jusqu'à présent, à part de, des visions déformées, une perception de la réalité déformée et déformante Il l'empêche de se connecter à, correctement à ses parties supérieures. Donc, elle est, euh, elle est perdue euh, et elle n'a pas conscience, elle n'a pas conscience de sa propre puissance et de ses propres capacités puisqu'il y a toujours ces êtres-là qui viennent interférer. Euh, dès qu'il y aura une prise de conscience ou un ressenti qui pourrait euh, s'avérer « entre guillemets dangereux » pour eux ou pour euh, leur, euh, on va dire leur emprise, euh, hop, ils la déplacent, ils rajoutent de la, de la confusion, ils la déplacent immédiatement d'un point à un autre. Euh, ou la ils la font changer, ils la poussent vers euh, un autre milieu, d'autres euh, qu'ils soient privés ou professionnels. Euh, ils la poussent vers d'autres relations humaines aussi pour, euh, pour l'empêcher qu'elle aille euh, voir plus loin dans une direction qu'éventuellement elle aurait pu trouver par elle-même. Mmh. Ok. Alors, depuis quand est-ce qu'elles sont avec elle La toute première fois, je compte à trois, et ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. Ils jouent avec elle de cette façon-là, parce que pour eux, c'est une sorte de jeu, d'occupation en tout cas, mais qui leur est nécessaire, puisque en même temps, ils se servent en énergie sur les humains mmh. avec qui ils interfèrent. C'est depuis mmh. quatre incarnations. Quatre incarnations Ok. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé, de quelle manière l'interférence a eu lieu. Ah, C'est dans les routes d'incarnation. Euh, elle était dans une sorte de, de confusion, ne sachant pas dans, dans quelle direction aller. Donc, ils se sont proposés là, comme, des, comme des guides. Comme des guides à la croisée des chemins pour nous montrer quelle était la bonne direction pour elle. Mmh. De quelle manière elle les a vues Sous quelle forme mmh. Des formes humanoïdes très brillantes. C'est plutôt comme des sortes de d'êtres de, brillants, lumineux, on va dire vaguement humanoïdes, mais sans forme précise. Il y a simplement cette cette lumière là qui, euh, qui ressort, qui apparaît. Euh, mmh. C'est pas une lumière aveuglante, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on peut la regarder en face, mais en même temps, elle a cette particularité de, 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 de cacher les, les êtres qu'elle entoure. Elle forme comme un halo autour d'une forme humanoïde. Et mmh. c'est tout ce qui est perçu. Bien. Donc, ils lui ont proposé de, se, de, de, la, de la guider, c'est ça Oui. Et elle a accepté la proposition. Oui. Dans une volonté de, euh, de faire au mieux, de ne pas se tromper. 
Tu Donc parles de Rêve a... Oui, elle. C'est elle qui voulait ne pas se tromper, c'est ça Oui. Mmh. Dans sa bonne volonté, son désir de bien faire, ne pas se tromper cette fois-ci, suite à une, euh, ce qu'elle considère être comme une errance dans ses incarnations précédentes. Cette fois-ci, elle ne veut plus se tromper. Donc, elle, euh, elle accepte volontiers cette aide qui lui est proposée. Parce qu'elle estime s'être trompée les précédentes Oui, ou en tout cas, avoir stagné, ne pas avoir été dans la bonne direction, comme si ça avait été pour rien, des incarnations pour rien. Mmh. Ok. Alors, est-ce que les, les, les autres parties d'elle qui euh, prennent connaissance de cette euh, supercherie, maintenant se rendre compte de ce qui s'est passé Donc, comment oui. elle s'est fait avoir Bien. Oui. Combien est-ce qu'elle a eu de vie en tout sur Terre euh, en tant qu'humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur 19. 19 vies humaines. Dans cette boucle-là. Hein. Dans cette boucle-là. Bien. Très bien. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à trois et ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. D'où elle vient et sous quelle forme C'est une étoile qui s'appelle Tyrion. Tyrion, ça s'écrit comment Il y a un Y quelque part. T Y R I N. Il y a un H aussi. T H I R Y I O N. D'accord. Elle est où cette étoile Où est-ce qu'elle se situe, Tyrion Alors, ce qui vient, c'est constellation de l'ours. D'accord. Elle est en quelle dimension, là L'origine, c'est sixième dimension. Ok. Mais il y a Alors... une adaptation nécessaire à la cinquième dimension euh, pour... Euh se déplacer à l'extérieur de cette origine-là et se déplacer à travers les, les constellations et, à travers les, et pour intégrer des espaces-temps. Il y a, il y a ce, cette nécessité de rejoindre cette, cette base dimensionnelle qu'est la cinquième dimension. D'accord. Et quelle forme tu lui vois alors Si tu vas en sixième sur l'étoile, mmh. quelle Humanoïde, forme tu lui vois euh, Humanoïde, pas très grande, quelque chose comme. Euh, euh, c'est moins grand qu'un humain, ou, ou comme un. C'est plus comme un enfant, quelque chose comme 1 m mètre, mètre 30, pas plus que 1 m 40. Des êtres très euh, fins, à la peau translucide, euh, qui, euh, changent de, qui changent de couleur en fonction des émotions et des états d'être mais dont la, on va dire la couleur de base, c'est le violet. Mmh. Mais c'est par transparence. C'est-à-dire que quand l'état émotionnel est stable, il y a ce, cette couleur violette qui est là en transparence. D'accord. Et c'est quoi les son occupation sont, Les yeux sont très grands et tirés sur les côtés. Ouais. C'est l'observation. Il euh, y a comme des sortes d'immenses euh, euh, lunettes ou télescopes. Et euh, ils passent, hein, oui, ils passent le, le, on, on peut dire ça comme ça, leur temps à explorer avec ces sortes de télescopes hein, toutes, euh, toutes les directions, en, non seulement leurs constellations, mais aussi les autres constellations. Il y a un désir d'un d'agrandir, d'élargir leurs connaissances. Et euh, c'est comme s'ils se sentaient seuls dans leur, euh, dans leur énergie. Il euh, y a quelque chose d'un... Il y a une nécessité dans le fait d'agrandir leur territoire énergétique. Il y a quelque chose de fragile comme s'ils étaient en minorité dans un, on va dire un monde extérieur qui est beaucoup plus lourd et plus agité que le leur. 
Donc, il y a le projet d'installer un type d'énergie calme et sereine qui leur convienne euh, ailleurs que sur leur lieu d'origine, que sur leur base, pour pouvoir se créer comme des sortes de bases secondaires dans lesquelles ils peuvent euh, stationner sans danger et pouvoir se prévoir comme euh, des sortes de bases euh, interstellaires dans un, on va dire un circuit qui leur permette de se déplacer et de se ressourcer dans des espaces-temps qu'ils ont eux-mêmes prédéterminés et sécurisés. Ok, et tu la vois Mais sous forme… C'est pacifique, leurs intentions sont pacifiques, et eux-mêmes sont pacifiques, même trop, puisque c'est vraiment une nécessité pour eux d'agrandir leur territoire, sinon c'est en, en diminution et il y a le risque de se faire absorber, écraser, absorber par, on va dire, d'autres par d'autres races ou d'autres espèces stellaires plus, euh, plus agressives. D'accord. Tu la vois de type masculin ou féminin C'est ni l'un ni l'autre. C'est asexué C'est pas asexué. Il y a les... Euh, il y a cette je ne me souviens plus du terme, mais il y a la possibilité de se reproduire directement sans avoir un rapport sexué. D'accord. Ok. C'est-à-dire que chaque être porte en lui ou elle les deux polarités. Bien. Alors, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve euh, en incarnation sur Terre, alors, à partir de cette forme d'existence c'est lors d'une intention de, de déplacement. Euh, ce n'est pas colonisation, parce que ce n'est pas agressif. Hein. C'est plutôt d'installation ou de mise en place, hein, en avant-première, d'une possibilité euh, d'espace-temps sécurisé pour les autres euh, membres de, de son espèce. Mmh. C'est une sorte de. Euh, enfin, il y a régulièrement des sortes de, on va dire, d'expédition, d'exploration et d'expédition pour l'installation de, de bases sécurisées pour les autres. D'accord. Donc, dans le groupe, euh, il y a régulièrement euh, et à tour de rôle. Il y en a qui partent dans ce type d'exploration-là, qui peuvent s'avérer risquer pour l'établissement de nouvelles bases sécurisées. D'accord. Que s'est-il passé alors Donc, elle, elle a choisi euh, d'installer, ou de tenter d'installer dans l'espace terrestre une base sécurisée pour son peuple. D'accord. En quelle dimension C'est une, une destination comme, euh, on va dire, comme une autre. Il y, a un max, il, y a un, il y a un panel maximum de destinations qui sont présélectionnées. Ensuite, il y a des, on peut dire ça comme ça, des expéditions qui se mettent en place et soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il y a un repli qui est effectué vers des bases déjà installées. Ensuite, retour à... À, à, à la base, retour à la base. Donc, elle est entrée dans l'espace terrestre, c'est ça Pour installer cette base Oui, le projet était d'installer cette base en cinquième dimension, mais il n'y a, y a pas eu cette possibilité-là. Il y a eu aspiration dans la quatrième dimension. Hmm. C'est comme si elle s'était fait... Euh, blague dans la quatrième dimension sans pouvoir, sans pouvoir résister mmh. et, et, et incarner de façon assez euh, euh, assez mécanique et en même temps brutale euh, 
le terme, c'est vraiment ça, black boulet en incarnation humaine. Ok. Avec effacement ah ouais. de mémoire, récupération mmh. de, de sa conscience. Ok. La première incarnation qu'elle a vécue sur Terre, c'est en tant qu'humain ou sous d'autres formats C'est humaine. Bien. On revient ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues Alors, excuse-moi, dans cette boucle-là, c'est humaine. Mais si cette destination de l'espace terrestre a été choisie, c'est parce qu'il y a eu d'autres types de manifestations de son essence. Euh, dans, alors, non pas dans la troisième dimension, mais dans la cinquième dimension terrestre, avant, euh, on va dire, la mainmise de la matrice artificielle. Donc, il y avait une sorte de souvenir. Euh, mais plus d'actualité ou de, de mémoire non actualisée de ce qu'était l'espace terrestre. Donc c'est pour ça que cette direction-là, cette destination-là, euh, est entrée dans le cadre des, des, présélection, des présélections euh, comme euh, espace-temps possible euh, d'installation d'une base. D'accord. Et, et à cette époque-là, elle venait toujours de cette même étoile de Thierryon Oui. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu vois d'autres choses sur elle qui n'ont pas été vues Oui, au niveau de la glande pinéale, il y a une sorte un, de voile de même type que celui hein, qui entoure tout son espace énergétique. C'est est quelque chose de magnétique, transparent et, euh, et déformant aussi. Euh, et ça se, ça se diffuse. C'est comme une sorte de nuage gazeux qui est là autour de la pinéale, qui se diffuse et qui vient aussi euh, non pas entouré mais euh, est en contact avec la pituitaire aussi. Et ça se diffuse aussi au niveau du chakra coronal. D'accord. Qu'est-ce que ça le cause comme poème, tout ça euh, C'est de ce centre-là plus, euh, on va dire, plus concentré euh, que se déploie cette sorte de, de, de paroi là, qui vient englober tout son espace énergétique extérieur. Et ça permet de la suivre aussi d'incarnation en incarnation. Mmh. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses Pour l'instant, non. Ce sont toujours ces mêmes entités qui ont installé ce voile sur sa pinéale C'est celle vue au début, là, tout à l'heure. Les entités euh, démoniaques, de toute façon, il n'y en a pas d'autres non. Tu ne vois pas d'autres entités directement avec elle Non. Bien. Alors, euh, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Michel. C'est elle. Est-ce que tu vois qu'une partie de son ADN ne serait pas issue de, sa, de son essence ou des informations qui seraient étrangères Non, c'est le sien. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisque nous avons sa permission, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Alors, à part ces entités démoniaques informes, qui vois-tu d'autres Ben C'est tout. Il y, en a de Il y en a de plusieurs types qui n'ont pas les... Ce qui les différencie, c'est leur... leur niveau fréquentiel. Il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, on va dire plus noires que d'autres. D'autres qui sont légères, qui vibrent de façon beaucoup plus légère. Mmh. Mais ce sont toutes des entités du monde astral. Ok. Qui veut d'autres voitures alors Jusqu'au plan arcabélique. 
Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en, en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle Non. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toute euh, ligne de temps, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéamélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Je compte à trois et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. Nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se vitalise et prend conscience de qui elle est au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Comment la vois-tu maintenant une stabilité et une sécurité intérieure qui sont là maintenant, euh, qui, euh, qui permet une, euh, c ouais, c une, une sensation de bien-être, hein. c'est plus clair, aussi plus lumineux à l'intérieur de sa sphère énergétique, hein. comme si elle pouvait enfin se poser tranquillement. Bien, alors j'aimerais que tu regardes comment réagissent ces entités à la vue de ce que nous sommes en train de faire. Un agacement, mais un agacement assez, euh, assez puissant, avec tentative euh, d'écraser, de détruire, euh, de, de pousser, de bousculer cette euh, sphère de protection. Bien, alors on va tous les figer. Un, deux, trois. C'est fait. Voilà. Donc, regarde sur quel plan elles ont agi alors. Est-ce qu'elles ont agi aussi sur des lignes de temps ou pas et regarde dans quel domaine elles sont intervenues. Elles sont venues se masser tout autour pour bloquer toutes les lignes de temps et les obscurcir. Bien, alors tu vas faire l'inventaire de toutes sans en oublier aucune. Oui. Regarde en même temps si elles ont posé des dispositifs ou fait des, des choses dans son espace, mais également dans les nôtres. Non, c'est simplement une densification de leur, de leur présence qui vient faire comme une sorte de nuage obscurcissant et dense, c'est tout. Bien, et bien, on va ouvrir un grand portail dimensionnel et on vire tout et tout le monde. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes derrière et tu l'effaces. C'est fait. Voilà. On regarde s'il reste quelque chose. C'est bon. Alors là, tu reviens sur Michel spécifiquement, et regarde s'il reste pour elle quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'écho et de résonance euh, Si, mais à l'extérieur, pas dans sa mmh. sphère énergétique. Oui, mais il faut le signaler. Mmh. Ok, alors on élimine tout sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation il est sur le plan moronciel en observation. Bien, comment tu vois son âme C'est comme si elle avait perdu le sens de l'orientation. Euh, elle est là, immobile, en attente. Euh, elle reste à, à proximité de la partie physique avec cette sensation d'être bousculé, bousculé et désorienté. 
Donc, et sa partie subliminale. Elle a pris de la distance par rapport à la partie physique pour ne pas subir les, les contre-coups et les résonances de, de, de toutes ces énergies la bousculer autour de la partie physique. Bien. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moranciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel dans un parfait équilibre et à l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace moranciel, la partie qui, d'elle qui y réside, euh, je sais certainement pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Michel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre parfait et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par une co aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, devant lui, quels sont les projets pour la vie de Michel Rayonner de toute son énergie à partir de sa base physique incarnée sur le plan physique en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100% Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 97%. Alors, tu l'invites à monter à 100% Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Quel programme uniquement pour cette existence Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi, quelles sont... Quelle anomalie vois-tu a... C'est comme s'il était bousculé, l'arbre généalogique. Il y a une sorte de, de voile qui est autour, qui vient le resserrer. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait comme C'est le même type d'entité qui est autour d'elle, mmh. euh, qui exerce cette sorte de pression sur l'arbre généalogique. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux, aux âmes qui sont accrochées et incarnées c'est très variable suivant euh, les consciences hein, qui sont rattachées à l'arbre. Il euh, y en a qui euh, arrivent en quelque sorte à, à passer par-dessus cette sorte de, de pression et d'autres qui euh, s'y laissent enfermer, euh, qui subissent le, la pression et le poids sans broncher. Donc ça finit par euh, créer des différences fréquentielles entre, euh, entre les consciences hein, qui sont rattachées à l'arbre. Hein. Ce qui peut par conséquence créer des difficultés de communication, puisque pas sur la même fréquence. Mmh. Alors, par curiosité, regarde sa fille, comment tu la vois dans cet arbre Elle est lumineuse, lumineuse et puissante, hein, ça ne l'impacte pas. Mmh. Okay. Euh, aussi, ça ou, ou quand ça l'impacte, c'est comme si elle, elle soulève quelque chose d'important et, euh, et ensuite c'est loin derrière elle. Très bien. Alors, demande à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là 38. 38 générations. Bien. Est-ce que c'est elle qui a choisi, euh, c'est Michel qui a choisi cette lignée pour s'incarner ou non Est-ce qu'elle a choisi de s'incarner d'abord euh, Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'elle y a été fortement incitée et poussée, et pour l'incarnation et pour la lignée. D'accord. C'est la première fois qu'elle rentre dans cette lignée ou il y en a pu, eu plusieurs Non, c'est la deuxième fois. Bien. Ok. 
Alors, qu'est-ce qui se passe On est à 38 générations en arrière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a une sorte de zone intermédiaire entre les roues d'incarnation et le plan d'incarnation. C'est dans cette zone-là qu'il y a formatage de certaines lignées qui n'ont pas été, on va dire, conditionnées à l'étape d'avant. Donc, c'est dans cet espace-là que cette lignée-là est conditionnée. Bien. Donc, ce sont les entités démoniaques qu'on a vues tout à l'heure. Hein oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré Oui. Tu vas à ce moment-là, <coughs> pardon, tu te présentes devant lui et tu lui montres ce qui pourrait s'en suivre si rien n'est fait, pour l'en empêcher, bien sûr. Et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire Une montée en fréquence. Euh, ce qui euh, le place euh, automatiquement, en quelque sorte, dans un autre type de fréquence hein, et qui le rend euh, indécelable euh, par rapport euh, à ces entités-là qui ne sont pas sur le même plan. Bien, alors tu vas inviter l'arbre aussi. Euh, donc on va connecter l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les consciences qui y sont accrochées Il y a de, de l'énergie vitale qui circule maintenant, puisqu'il n'y a plus de, il n'y a plus ce brouillage, il n'y a plus cet abaissement fréquentiel. Donc l'énergie circule de façon haute et fluide pour toutes les consciences rattachées à la lignée. Bien, alors reviens ici et maintenant et dis-moi comment ça impacte Michel spécialement. De l'énergie. Elle se sent rempli d'énergie vitale. Il y a de la fluidité, de la, lég de la légèreté et une force intérieure qui sont là maintenant. Alors tu l'invites à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Là, tu vas, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique de ce qui a été fait. Afin oui. de précipiter la manifestation. C'est bon C'est bon. Alors, tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Demandez ce qu'elle veut faire à présent avec cet arbre. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle le coupe à 16% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait C'est fait. Bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec son ADN Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Un, deux, trois. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate, compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien comptes-tu d'Élise Combien sont connectés et combien sont activés Il y en a 6 connectés et 5 activés. Elle peut activer la sixième Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Euh, ça vient euh, sécuriser et stabiliser sa base énergétique. Comme apporter un. Oui, ça apporte un équilibre intérieur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a toujours cet équilibre-là qui est là présent. C'est bon. Alors, on va s'occuper maintenant des programmes archontiques et de, de l'intelligence artificielle. 
tous les programmes de séparation, dualité, euh, limitation, etc., de l'expérience et de l'expression humaine, de ses manifestations, de toutes ses possibilités et de toutes ses parties d'elle. Est-ce qu'elle est OK avec ça Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Donc, euh, elle enroule maintenant euh, son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et périlise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à son mandat à la source Euh, 82%. Tu l'invites à monter à 100% Oui. Voilà, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant et en ressentant pleinement qui elle est, au-delà de toute forme, bien sûr, et dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre parfait et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et je vais conseiller à Michel d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer et tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite, comme d'habitude, les personnes qui voient cette vidéo à profiter de cette opportunité à partir de maintenant pour elles-mêmes. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéaveliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité pour toute la séance, donc dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans. Un, deux, trois, pour tous les deux. Oui. Nous allons procéder à l'effacement de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, alors nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation et association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, 
maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Michel, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée » qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'amour, de créativité, d'abondance, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles. » toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre oh. apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. 
Oui. Et je sais que la vie, euh, également que la vie est un grand jeu et un grand théâtre. Et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. Un, deux, trois. Oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archéabéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté C'est une forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecté la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique, magnétique et électromagnétique, en dehors bien sûr de ce qui est naturel chez elle. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la puissance de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Installer un programme anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature. Oui. Un autre contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Voilà. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. En même temps, adaptables à chaque situation y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. C'est fait. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. 
C'est fait. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans que me préciter. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, dorée et argentée, qui s'expanse, qui vient englober tout son espace physique et énergétique et qui vient se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Là, elle vient se placer au centre. Elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Donc du coup, Jacques Cornel, bien sûr, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède, par annule et remplace. Ah oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glande, immunitaire et hormonal. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des issues spécialisées. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système, cérébro euh, pardon, système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. 
Ah oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel hein, sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Hein. Donc ça crée des vibrations, des résonances hein, dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, hein, jusqu'au cœur des cellules, hein, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, hein, un nouvel équilibre. C'est fait. micro -kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient de déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses... Hein, propre fréquence, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que toutes les glandes soient décalcifiées, nettoyées, activées, interreliées et optimisées. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graines de vie et double les muscates activées. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu Il y en a sept activés. C'est bon. Voilà. Donc, stabilise, sécurise et pérennise. Euh, déjà, centrage et alignement, pardon. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. On va maintenant travailler sur l'équilibrage et l'harmonisation des cinq éléments. Et nous commençons par l'élémentaire. Oui. R. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et maintenant, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Ah oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son mental continue le travail, nous prenons sa liste. Donc, euh, on va commencer par euh, la biologie. On va faire le tour de, tout, euh, de tous ces corps. Tu regardes les traumatismes, les blessures, les habitudes de fonctionnement, etc. Tu me dis quand c'est bon, jusqu'aux échos et résonances. C'est bon. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà, que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Un équilibrage général. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Donc un rapide petit check-up. Regarde son système endocrinien. Comment le vois-tu globalement C'est comme s'il y avait eu des... Euh, ça vibre encore, je veux dire qu'il y a des résonances, il y a des mémoires, des mémoires traumatiques vibrantes qui sont comme des échos euh, du corps émotionnel et c'est venu s'imprimer là, dans son système endocrinien. Est-ce que tu vois d'autres choses Donc il y a les échos et résonances et c'est tout. 
Très bien. Alors, on a mis tout ça sur tous les plans. Un, deux, trois. C'est fait. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'il convient de faire, là Réinformer, rééquilibrer et un apport d'énergie vitale. Alors, on réinforme. Oui. Rééquilibre. Oui. Énergie vitale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Alors, regarde maintenant spécifiquement sa glande pinéale, pituitaire. Comment les vois-tu Celles sont équilibrées maintenant. Ça s'est rééquilibré. Bon, on va faire ce Ok, on va faire ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire stimuler la production de la valentonide par la glande pinéale qui contribue à tous les, euh, tous les cycles, y compris veille sommeil de la biologie et à l'auto-guérison. À quel pourcentage tu vois la production de la valentonine là 56%. Ok, donc tu la, tu la montes à 100% tout en programmant les, euh, les variations nécessaires à la physiologie, au plan physique. C'est fait. Voilà. Comment est-ce que tu vois son système circulatoire sanguin, lymphatique et énergétique Là aussi, il y a des échos et résonances d'émotions de basse fréquence. Ok, alors on élimine tout ça. Un, deux, trois, sur tous les plans. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qui est nécessaire de faire là Réinformer, rééquilibrer et apport d'énergie vitale spécifique. Alors, on réinforme. Oui. Rééquilibre. Oui. Énergie vitale spécifique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Tout circule bien à présent Maintenant, oui. Bien. Regarde son système neuronal et... Euh... Système nerveux central. Il y, a des... il, y a, il y a comme une sorte de courbe sinusoïdale qui est irrégulière. Est-ce qu'il y a des empreintes il y, a des, il y a des empreintes qui résonnent aussi, des empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances. Alors on élimine tout ça. Un, deux, trois, surtout des plans. C'est fait. Alors on réinforme. Oui. Un apport d'énergie vitalité Oui. Voilà. Et on rééquilibre C'est fait. Tu vois autre chose à faire Non, c'est bon. Donc, stabilise, sécurise et pérennise également. C'est fait. L'équilibre au cerveau droite-gauche, comment tu le vois Avec la transmission des informations et des énergies il reste encore un, un léger déséquilibre. Donc, il y a quelques réinformations, rééquilibrages à faire. Alors, il n'y a rien à éliminer Non. Alors, un réinformé, un rééquilibre. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Son système digestif et métabolique, comment le vois-tu il y a quelques vibrations dissonantes. C'est encore des échos et des résonances traumatiques et qui viennent du corps émotionnel. Allez, on élimine. Un, deux, trois, sur tous les plans. C'est fait. Voilà, donc tu réinformes et stabilises. Oui. Apport d'énergie spécifique et de vitalité. Oui. Tu rééquilibres tout ça. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Donc, euh, elles se sont visionnées par, euh, par des êtres comme s'ils me filmaient. Bon, ben, évidemment, c'est ce, ce que tu as vu. Hein. C'est l'entité mm -hmm. qui les piait, en tout cas. Voilà. Il y a des choses à rajouter ou pas Je pense que c'est oui. compris maintenant. C'est ces entités hein de l'astral qui étaient au-dessus voilà. d'elles et qui mm. surveillaient et orienter tous ces faits et gestes. 
Autre point, donc les autres qui ne la voient pas et puis qui l'interrompent quand elle parle, etc. Bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qui a été vu C'est lié directement à ces situations énergétiques antérieures qui créent donc cette sorte de décalage comme si elle évoluait sur un autre plan, elle la faisait évoluer sur un autre plan fréquentiel que les autres humains. Mmh. Voilà, d'où les incompréhensions... Euh... De s'en oui. tenir euh, plus en compte, etc. Okay. Mm -hmm. Bon, là, c'est terminé, il n'y a plus rien C'est réglé oui, oui. OK. Alors, à la question, là, on va poser la question à son soi supérieur. Quelle est ma mission Il n'y a pas de mission, c'est un programme, c'est un programme implanté. C'est un programme implanté pour la faire avancer, pour créer une situation de, de frustration et d'insatisfaction de mal-être, euh, quelque chose de... Euh, une, une insécurité aussi, comme le, le, le devoir non accompli, ça crée une sorte de tension intérieure, euh, d'insécurité, de devoir faire quelque chose, d'une obligation. Euh, oui, c'est cette tension, c'est un inconfort, ça crée cet inconfort intérieur euh, avec un fond anxiogène. Très bien. Avec un petit fond de culpabilité éventuellement Aussi, oui. Bon, donc elle a bien compris qu'il <coughs> n'y a pas de mission, il n'y a rien à accomplir, juste ce qui lui fait du bien. Est-ce qu'elle a envie de faire suivant cette inspiration Oui. Pas plus qu'il n'y a rien à mériter, rien à accomplir euh, et rien à faire Non, c'est une programmation simplement, ce qu'on appelle la mission, voilà. c'est une programmation. Très bien. Bon, ben, je pense que maintenant Michel a compris. Bien. Euh, quand elle demande des choses euh, à ses anges gardiens, par exemple, ou qu'elle demande des choses à sa maman qui n'est plus de ce monde, regarde là, dès ce moment-là, et j'aimerais savoir à quoi est-ce que ça la connecte. Ce sont encore et toujours ces êtres-là de l'astral hein, voilà. qui euh, modifient leur fréquence et ils modifient leur fréquence à volonté. Hein. Mmh. Euh, ils copient même des fréquences. Hein. Donc, ce qu'elle pense être sa maman, ce n'est pas elle. Ce sont ses fréquences qui sont copiées. Il voilà. joue avec ça. Alors, euh, ce qu'elle appelle les anges gardiens, ce sont toujours ces mêmes, ces mêmes entités-là, mais avec, euh, sur un autre type de fréquence encore. Mmh. Bien. Alors maintenant, Michel aura compris que lorsqu'elle aura des demandes à faire, ça sera directement à sa source et rien ni personne d'autre. Oui. Sachant que toutes ces parties ont les capacités entières qu'elles recherchent à l'extérieur d'elles-mêmes. Et que lorsqu'on demande à l'extérieur, eh ben, ça donne des permissions à d'autres que soi-même d'interférer. Comme si ça attirait des. Ça attire l'attention et ça attire l'intention de parasites. Mmh. Voilà. Donc, euh, bah, j'espère que c'est clair maintenant pour Michel. Voilà. Que la soie supérieure, que la source et rien ni personne d'autre. Ou les autres parties de soi-même. Voilà. Mais personne d'autre issu, qui issu de ton essence. Bien, alors, elle aimerait quitter sa ville. Et regarde s'il y a des choses qui l'en empêchent de, de déménager comme elle aimerait le faire, vivre dans les conditions qu'elle qu souhaite. Est-ce que tu vois qu'il y a des empêchements maintenant il n'y a aucun empêchement, mais il y en a même en réalité jamais eu. C'est uniquement ses propres euh, barrières, ses propres limites, ses propres programmations de blocage hein, qui étaient là. Il n'y a pas d'empêchement. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ces programmations de blocage euh, Oui, il y a leurs euh, mémoires et traces qui sont là et des habitudes de fonctionnement. Alors, on est tout ça sur tous les points maintenant. Un, deux, trois. C'est fait. Tu vois autre chose Non. Bien, et bien maintenant, elle sera libre de provoquer euh, les synchronicités pour, euh, pour les opportunités idéales pour elle. Oui. Euh, alors, elle aimerait développer un don, elle aimerait utiliser des capacités euh, voilà, pour, euh, pour aider les autres, comme elle le dit. Qu'est-ce que peut lui dire son soi supérieur par rapport à ça Euh, 
C'est comme une sorte de leurre. Et comme si elle devait... Euh, le leurre, c'est qu'elle doit... C'est comme si elle devait apprendre quelque chose. C'est ça, apprendre quelque chose, être dans l'obligation de quelque chose. Alors qu'il n'y a, a rien de tout ça. Il lui suffit simplement d'être. Et c'est la lumière de son énergie intérieure qui s'expanse et qui rayonne à l'extérieur, qui équilibre non seulement elle-même, mais euh, tout ce qu'elle qu approche. Contribue à équilibrer l'entourage. Le, c'est ça. Et si elle a quelque chose à développer, c'est sa connexion avec elle-même. Voilà. Et, euh, et c'est tout, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle donne des soins à distance au Reiki, puisqu'elle a été initiée au Reiki Regarde ce qui se passe quand elle fait ça. Elle s'est rattachée à un égrégore. Et elle ouvre, euh, elle ouvre une sorte de, 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 de cordon ou de passage hein, à ces entités-là. C'est piraté. Voilà. Donc là aussi, quand elle voudra faire quelque chose, à soin à quelqu'un, ce sera de se connecter directement à ta source et rien des personnes d'autres. Puisque ce que tu cherches à l'extérieur, c'est toujours en toi-même que tu vas le trouver. Voilà. Oui, parce que sa propre source intérieure, elle, elle n'est pas piratable. Et oui. Elle, elle est pure, puissante, lumineuse et, et par voie directe. Voilà. Donc, il suffit à Michel de reconnaître maintenant toutes ses capacités intérieures qui sont illimitées. Et c'est tout, tout est possible. Et en précisant, rien ni personne d'autre que ma propre source. Voilà, voilà. Bon, bah, comme elle avait peu de, de points, regarde au niveau de son corps euh, mental toutes les programmations donc, euh, limitantes et les croyances qu'elle a développées par rapport à ça. Il y a comme plus, sur le corps mental, il y a comme plusieurs euh, vitres euh, qui sont légèrement décalées les unes par rapport aux autres et qui créent une sorte de brouillage dans le, dans le corps mental. Ça vient lui diminuer ses perceptions, les modifier en tout cas. Euh, C'est comme si tout était un peu euh, embrouillé, même au niveau du, du mental ou embrouillé ou décalé, en tout cas. Très bien. Quelles sont les croyances limitantes qui a développé à partir de ça euh, Qu'elle doit faire un effort pour, euh, euh, pour voir clair, pour percevoir clairement, pour ressentir les choses euh, clairement, et qu'elle doit faire des efforts pour passer par-dessus ce qu'elle, euh, on va dire, cet amoncellement de, de programmes de brouillage. Ce qui était en partie vrai sur la ligne de temps compte tenu de ces interférences. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en qu pensent maintenant ces autres parties avec tout ce qu'elles ont vu, compris, entendu et intégré ah, Ce ne sont que des programmations qu'elle peut euh, facilement euh, balayer par le, euh, par le rayon de sa propre puissance en émettant son rayonnement là, donc il n'y a même pas besoin de faire l'effort de passer par-dessus, euh, en activant, en, en, en connectant sa propre puissance intérieure, ça balaye et ça dégage immédiatement ces programmations-là. Bien, et c'est ce qu'elle fait maintenant. Oui. Et pour ça, vérifie s'il reste quelque chose de cette enseignement de temps. Il y a des habitudes de fonctionnement qui sont euh, reliées à des, à des programmes, des programmes de fonctionnement avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Maintenant que j'aimerais que tu reviennes sur son, ancien, son ancienne ligne de temps et que tu regardes son corps émotionnel et toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Euh, il y a le fait de ne pas une certaine confusion intérieure d'un point de vue émotionnel qui, qui l'amène à ne pas se sentir sûre d'elle et à, se, à, à avoir une mauvaise image d'elle-même. 
C'est-à-dire qu'elle mésestime ses propres capacités, ses propres possibilités. Elle en a une image, une image déformée. Donc, ça vient créer des émotions de basse fréquence, le fait de se sentir en décalage, en insécurité, ça crée de l'anxiété, ça crée de la culpabilité, une peur aussi, la peur de, la peur de mal faire. Et tout ça, ça lui prend beaucoup d'énergie puisque c'est assez confus et assez brouillé. Mais ce sont des conséquences dans son corps émotionnel. Donc, pour pouvoir passer par-dessus tout ça et mettre de l'ordre, en quelque sorte, dans ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, ça lui prend beaucoup d'énergie. C'est bon. Bien. On va regarder maintenant au niveau euh, donc des cinq blessures principales, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles Il y a ce ressenti d'être seul et abandonné dans l'incarnation sans avoir aucune indication comment, euh, comment fonctionner et comment se diriger. Euh, donc il y a, il y a la, la partie physique qui ressent la trahison du soi supérieur d'être placé dans cette situation d'incarnation là sans en avoir le mode d'emploi en quelque sorte. Bon, ce n'est pas la réalité mais c'est le, c'est le ressenti de, de la partie physique. Il y a le ressenti de de l'injustice de, de ces conditions d'incarnation et de l'humiliation de ne pas arriver à, à déployer ses propres capacités intérieures et de ne pas arriver à, à prendre contact avec sa propre puissance intérieure. Donc, elle a mis en place un, un système de fonctionnement et de protection pour pouvoir quand même euh, ou à minima avoir accès à ses propres ressentis. Euh, donc elle a créé ses propres filtres intérieurs qui viennent contrecarrer et annuler en partie en tout cas et par zone les effets des, des filtres et des brouillages euh, des entités par lesquelles elle était interférée. Donc il y a donc ça se manifeste par des éclairs d'intuition. Ça, c'est les zones qu'elle est arrivée à dégager, en quelque sorte, en, en plaçant des, contre, des contre-mesures, c'est-à-dire des filtres qui viennent, ses propres filtres intérieurs qui viennent annuler l'effet de ces filtres extérieurs. Mais ça lui demande beaucoup d'énergie. Ça n'est que partiel. Ça n'est que beaucoup par coup, de temps en temps. Euh, et euh, comme elle n'arrive pas à le placer tout le temps, euh, ça génère aussi de la mésestime d'elle-même, d'elle-même. Et ça, ça lui prend beaucoup d'énergie, cette, euh, cette recherche intérieure euh, pour euh, avoir euh, l'accès direct à ses, propres, à ses propres capacités et à ses parties supérieures en direct. Elle est toujours à la recherche de supports, mais ces supports, à chaque fois, ça la détourne de l'accès direct. C'est bon. Bien. Alors, il s'agit là, bien sûr, je le rappelle, de l'enseignement de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose il y a des habitudes de fonctionnement avec leur programmation associée, et des échos et des résonances. Bien, alors on va éliminer tout ça sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Maintenant, euh, on va regarder au niveau des invitations. Je n'ai pas fait les invitations, donc euh, regarde au niveau euh, la vie de sa fille et son compagnon. Oui. Voilà. Leur euh, futur bébé, Jean-Marie, tu regardes euh, sur quel plan tu le vois Dans quelle situation tu le vois, ce futur bébé euh, en cours d'incarnation Il est dans son propre euh, espace de, de développement et de, et de déploiement. Mmh. Il est euh, autonome dans son développement. 
Ok, tu veux dire qu'il vient librement C'est lui qui a choisi cette incarnation Oui. Très bien. Bon, dans quel état d'esprit tu le vois là Il est autonome, c'est-à-dire que clairement, il n'a pas besoin de nous. <rire> voilà, bien. Alors, donc, je, donc, son ami le médecin, celui à, auquel elle pensait, ses amis de cœur, sa famille en général. Oui. Voilà. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de profiter de cette opportunité. Est-ce que chacun choisit d'en profiter Oui. Alors, donc, euh, est-ce qu'ils accèdent, est qu accèdent un petit coup de main avant de commencer Oui. Alors, euh, donc pour, pour chacun, puisque j'ai leur permission, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Et éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Dans, sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, deux, trois. Oui Chacun se place dans une bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecte oui. à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Michel pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation, jusqu'à la douche finale. Oui. Ah, tout le monde s'est mis à l'œuvre Oui. Alors, on va regarder du côté de sa maman. Donc, euh, au niveau des désincarnés, comment la vois-tu euh, Sur quel plan et dans quelle situation Elle est euh, tiraillée. Donc, elle est dans une sorte de... Elle est tiraillée, tiraillée vers le bas et en déséquilibre. Elle est dans une sorte de, de sphère, mais c'est ovoïde. C'est instable. C'est comme si on venait tirer sur cette sphère, tirer vers le plan terrestre. Bien. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. C'était. Tu peux communiquer avec elle Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, quelles sont nos fonctions, voilà, et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour elle Ça se stabilise aussitôt, il y a une montée en fréquence qui se passe. C'est beaucoup plus fluide et léger maintenant. Demande-lui ce qu'elle veut faire à présent. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité et souveraineté. Un remonte à la source. Alors, dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. C'est fait Oui. Avant de remonter maintenant, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille sur Terre Il y a l'énergie du soulagement, de l'équilibre et du bien-être. Enfin, elle est euh, libre, tranquille et surtout libre. Elle lui envoie une énergie d'amour inconditionnel, apaisante, apaisante et calmante. Avec l'information que tout va bien maintenant et qu'elle peut s'en aller libre et tranquille maintenant. 
que l'apaisement est là et il est, euh, il est diffusé sur les deux plans, même plus que deux plans. L'apaisement s'est diffusé sur plusieurs plans simultanément, y compris jusqu'au plan 3D. Donc celle qui a été sa fille peut être apaisée maintenant, libre et tranquille, elle aussi. Et elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Oui. C'est bon. Bien. Eh bien, on va regarder maintenant son papa. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation Il est en recherche d'un... Il est en recherche d'une autre incarnation. Il est en recherche d'une situation d'action, d'incarnation. C'est lui qui choisit de, de chercher une, une incarnation Il y a cette... Euh, il y a cette envie d'expérimentation, d'action et d'expérimentation. Et l'incarnation, c'est ce, ce qui lui est proposé. D'où son intérêt et son attention posée dans cette direction. Mmh. Et ça lui est proposé par qui les entités qui gèrent les roues d'incarnation. Très bien. Donc, tu peux communiquer avec lui Oui. Voilà. Donc, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut un coup de main. Oui, parce que ça, c'est comme si ça... Il y a comme des blocages, ça rebondit, ça ne va pas dans une direction donnée. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui oui, C'est beaucoup plus léger. Une montée en fréquence qui se passe et qui lui fait prendre de la perspective par rapport à sa propre situation. Bien. Est-ce que maintenant, il peut voir qui était derrière, qui sont derrière ces roues d'incarnation, tous ceux qui, qui gèrent ça, qui le poussaient maintenant, à l'incarnation oui. ouais. Maintenant, Comment, oui. comment est-ce qu'il réagit Il y a de la colère, de l'agacement aussi. Une sorte d'énervement et de colère de cette fait bernée aussi. <rire> Très bien. Alors, donc, euh, il se rend compte maintenant de tous ces systèmes de la fausse matrice, de tout ce qui est derrière. Oui. Ça fait partie de ces bagages de connaissances. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire maintenant Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, souveraineté et sécurité Continuer son chemin. Bien. Cette colère, il l'a toujours en lui Oui, ça fait des filaments. Alors, est-ce qu'il est, il est connecté à la source ou pas là Oui, mais il y a toujours, des, il y a toujours de ces filaments-là. D'accord. D'où est-ce qu'il C'est lui qui les a créés, ces filaments ils se sont euh, créés quand il s'est rendu compte de la façon dont il s'était fait berner. Bon, ben faut il faut qu'il s'en débarrasse autrement, c'est pas bon. Donc, euh, qu'il euh, qu reprenne conscience de la connexion avec la source et qu'il fasse descendre des informations originelles, les énergies, la conscience, la puissance créatrice et l'amour. Il faut qu'il dissolve lui-même tous ses filaments, qu'il ne laisse plus rien de cette colère, qu'il se rend compte de sa vraie nature et du caractère illusoire aussi de toute... Euh, ces manifestations. Oui. Alors, comment ça se passe pour lui maintenant Ça s'estompe. Tous ces filaments de colère s'estompent. Hein. Ils ont disparu maintenant. Voilà. Maintenant, dis-lui que pour profiter pleinement de son chemin, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. 
C'est fait. Bien. Alors, donc avant de partir continuer son chemin, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Michel et tous ceux qu'il a aimés sur ce plan Le plan terrestre lui paraît très loin maintenant, comme quelque chose... Il y a, il y a ce, c'est comme si ça avait été une expérience dans laquelle il n'avait pas pu se, se réaliser, s'exprimer clairement et dans laquelle il était comme coincé et euh, avec une sorte de frustration. Et ça, ça lui paraît très loin maintenant, comme une sorte de mauvais rêve. un complet décalage avec le plan sur lequel il se trouve maintenant. Il, il reconnaît celle qui a été sa fille. Il la remercie par l'intention, cette intention de remerciement, de soulagement aussi, d'avoir pu se dégager de, de tous ces systèmes-là de tous ces fils-là, il perçoit comme, euh, comme s'il si avait, avait été pris dans un écheveau de fil hein, cette période-là où il était hein, incarné sur le plan terrestre. Et puis il remonte. Eh bien, nous le saluons. Oui. Enfin, il continue son chemin. Oui, mais c'est vers le haut. Ah, d'accord. Ok. Donc, il ne remonte pas à la source, mais euh, il monte donc dans, dans les dans fréquences. Des sphères, dans des sphères des fréquences beaucoup plus hautes et, euh, et légères. Bien. C'est bon. Alors, on va revenir à Michel. Ah oui. Regarde si elle a des liens, des liens toxiques, quels qu'ils soient. Ah oui. Alors, on les élimine sur tous les plans. Un, deux, et on coupe, donc on les coupe et, dis, et dissolvons les racines. Un, deux, trois. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres Oui. Alors, idem. Un, deux, trois. C'est bon. Tu as encore d'autres Non, là, c'est bon. Alors, on va couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, deux, trois. Oui. En voit d'autres Non. Coupez et désactivez le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qu'il est utile. 1, 2, 3. Oui. Coupez et désactivez toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. Un, deux, trois. Et éclairer. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Un, deux, trois. Oui. De son espace mort au ciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graines de vie et double les muscates activés. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'impact neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et toi également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. 
connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, euh, nous allons euh, donc euh, procéder à l'auto-guérison. Elle place sa conscience dans l'espace mort au ciel. Oui. Et pour chacune des parties qu'il nécessite, qu nécessite euh, donc, euh, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double nemiscate activé. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. C'est fait. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien vois-tu d'hélices présentes, combien sont connectées et combien sont activées Il y en a sept connectées et six activées. Elle peut activer la septième Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle c'est des programmes de déploiement, d'équilibre, qui, euh, qui déploient de nouvelles lignes de temps aussi. Ça fait comme des, des enroulements là, qui se déploient dans tout son espace énergétique. C'est bon. Stabilise. Donc, tu à l'enroule sur la DNA avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance Entre 8 et 13 mois. Entre 8 et 13. Est-ce que tu vois donc des effets rapides Et lesquels Oui, sensation de, de soulagement, de bien-être, de, de légèreté. Est-ce que tu vois des effets euh, euh, inconfortable dû au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant ses propres compréhensions et ses propres attitudes. Oui, il y a comme des retours, euh, comme des retours à la situation énergétique précédente, hein. des retours d'anxiété, de sensation d'être décalé. C'est le mental ego qui recrée qui recrée ces sensations-là, euh, puisque ça correspond aux phases de la métabolisation où les nouveaux repères ne sont pas encore complètement installés et les anciens ne sont plus là déjà. Donc le mental ego recrée euh, le connu pour lui dans ces phases-là. Bien, alors on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, comment se sent-elle Elle se sent stable, équilibrée, remplie d'énergie. C'est joyeux. Il y a une joie intérieure à l'intérieur à d'elle. Ça pétille, ça s'expanse. Ça lui apporte du bien-être, du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties d'elle. Donc son mental égo, son donné mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Voilà, pour chacune des parties, ça devient le connu, ça devient le nouveau repère. Et même des habitudes qu'elle peut programmer. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment la vois-tu à présent Équilibré. Stable, tranquille, apaisé. Parfait. Alors maintenant, je veux qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source pour euh, donc, euh, en ressentir toutes les connexions, toutes les énergies, toutes les sensations. Oui. 
Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et chacune des particules également. Oui. À l'intérieur, sur et autour d'elle, bien sûr. Comment la oui. vois-tu maintenant Et ça pétille tout à l'intérieur d'elle-même, de sa physicalité, de son espace énergétique. Il y a une joie intérieure qui est là. Et le, le plaisir d'être là, d'expérimenter, de vivre l'instant présent. Alors qu'après le temps de le ressentir pleinement, de le savourer, de l'apprécier, de s'en réjouir. Oui. Et elle va installer une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle ressentira cet état, même s'il est là en permanence. Oui. Et elle va le, également le, rajouter cette programmation, toutes ces énergies, dans sa bulle de réalité, dans chacune de ses bulles de création, qu'elle soit, qu soit familiale, qu'elle soit euh, relationnelle, enfin euh, matérielle, tout ce qui constitue le tissu de son existence humaine, chacune des parties se réinforme et se programme. Ah oui. Là, tu stabilises, sécurise et pérennise. Ah oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation. Comment ça se passe pour elle dans cette nouvelle condition Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Quelles que soient ses manifestations d'elle-même, quels que soient ses types d'incarnation, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Bien. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette vie en tant que Michel Il y a de l'intérêt, il y a de l'enthousiasme, il, il y a de la joie d'anticipation, d'expérimenter tout ce qui se présente là comme situation devant elle. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement. Oui. Voilà. Et elle le ramène ici et maintenant, dans toutes ses parties d'elle comme un téléchargement. Déjà, elle ajoute tout ça à sa programmation, premièrement, et stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre parfait et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se sent pleinement dans sa, aussi sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place partout où elle se trouve et où qu'elle soit. Oui. Celui d'être de sa propre valeur, quels que soient quel que les choix réalisés, les résultats. Elle sait que tout est expérience, que tout est juste, que tout a sa fonction utile. Oui. Voilà. Et donc, elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Comment la vois-tu à présent Pétillante. Pétillante, joyeuse, pleine de joie de vivre, de bien-être. Le plaisir d'être là, d'expérimenter cette 3D, cette incarnation 3D, cette expérience humaine. Il y a une joie plus profonde aussi qui est là, présente, et qui vient la placer, l'équilibrer dans l'incarnation. C'est bon. Bien. Eh bien, à présent, on va regarder son appartement. Comment le vois-tu euh, Il y a des vibrations, alors ce n'est pas partout, mais il y a des zones de vibrations dissonantes. 
dans l'énergie du lieu. À quoi c'est dû C'est lié à sa condition énergétique antérieure. Bien. Regarde les sous-sols. Est-ce que tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres Non, pas qui viennent l'impacter. Alors, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout partout, sur tous les plans, y compris la mémoire des murs, les objets, les meubles, tout. Elle fait un ménage de fond en comble. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double le muscat activé, sécurisé. Oui. Sur son compteur Linky, elle installe, tu, tu installes un, un multicoque que tu programmes. Oui. Par-dessus un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus fleur de vie, graines de vie et double de muscat activé que tu sécurises. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air des nanotechnologies. Oui. Produire par ailleurs un puissant effet Nagara, donc euh, régénérant et rafraîchissant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, paisible, avec un son et un parfum qui se module et tu sécurises. Oui. Elle remplit tout son espace et son, euh, donc de son énergie et de sa présence. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection et elle également, et les autres euh, occupants s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. Maintenant, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience. Et tu stabilises, sécurises. Oui. Relis le début et la fin de la séance et on stabilise, sécurise également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Ah oui. Et elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Ah oui. À l'intérieur, son élémental. Ah oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle met tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Par exemple, son déménagement, la maison idéale. C'est fait. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double le muscat activé. Oui. Autour, le corps diamantin, donc en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Et nous, nous allons programmer la sécurisation de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les couches, toutes les boucles et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée et euh, in, donc euh, inviolable et ininfluençable. C'est fait. Nous allons programmer à présent... Euh, le, lors de sa, de sa désincarnation, donc elle sort de son corps au moment, euh, donc euh, en toute sécurité, voilà, quel que soit le moment, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, elle, quitte son, elle quittera son corps en toute sécurité, en toute liberté et toute euh, souveraineté. Oui. Et où qu'elle aille, qu'elle remonte à la source ou continue son chemin. Et donc là, tu le programmes, tu sécurises. C'est fait. Et pour intégrer encore plus facilement la séance, tu vas donc baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion fluide, directe, libre et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à donner Oui. La partie physique est équilibrée maintenant. Donc, simplement par son intention de connexion, l'entière confiance en ses propres capacités et son intention de, de se centrer de s'aligner, de se connecter. C'est ça qui active 
cette ligne de communication puissante, directe et sécurisée avec le soi supérieur. Comment vois-tu son âme Elle s'est stabilisée, équilibrée, apaisée. Elle est dans une énergie d'apaisement maintenant, de bien-être. Elle est là, libre et légère au-dessus d'elle. Et sa partie subliminale Elle s'est réénergisée. Elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle crée les canaux de communication avec les différentes parties d'elle-même. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouveaux partenariats avec elle-même et ses parties supérieures uniquement. Et dans cette nouvelle version de Michel, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail Oui. Chacun donc est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composé de sons, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscates activés. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Michel avant la séance et quelle était la présent 63 et maintenant 188. Bien, alors chacun euh, est invité à sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour Oui. Parfait. Oh, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment te sens-tu Bien. <rire> Allez, à nous Michel, tu peux remettre le son. Voilà. Voilà, nous t'écoutons. <rire> Ben, merci beaucoup je, du temps que vous avez pris. Je me sens allégée. Quand tu disais euh, joyeuse, stable, etc., c'est vrai que je vais pouvoir repétiller dans la vie. Mais peut-être d'une façon plus équilibrée, parce que je suis toujours bourrée d'énergie. Mais ça sera peut-être mieux axé. Oui, il y aura forcément une différence, c'est ouais. évident. Compte tenu de l'ancienne situation... Oh. Voilà, donc j'aimerais par exemple créer moi un village ou vivre avec des gens en affinité autour, tout en étant très indépendants les uns des autres. Voilà, j'ai besoin de cette, euh, c'est pas une fusion, hein, mais de, je sais pas, ouais, de mélanger les, les affinités, euh, peut-être aussi avec l'axe du soin, chacun amenant, apportant ses, ses compétences. Et voilà, faire euh, une solidarité. Quoi. Mmh. Là, Alors, tu verras, suivant ton inspiration, si voilà. ça te donne de la joie et du plaisir, c'est oui. ça qui est important. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une mission, ce n'est pas... Ah, on est bien, bien d'accord. Tout à fait. Voilà, on va se... Oui, donc je t'ai coupé la parole. Tu disais quoi d'autre Je disais effectivement demander à la source et de se laisser guider. Voilà. Sans obligation. Ah, uniquement. Voilà. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de maître, il oui. n'y a pas de... Hein on est bien d'accord. Autrement, tu te connectes directement au monde archéavélique et puis toutes les entités du bas astral, quoi. Hein Ou de l'astral. Voilà, donc tu. Euh, comment tu, ça t'a parlé, tout ce qu'Emmanuel a vu, a rapporté Oui, oui. Oui, oui. As, ce qui est formidable, c'est que ça a mis des mots, ça a conscientisé des choses. Tu vois C'est le but. Hein. Voilà, donc, euh, bon, en plus, vous allez loin, quoi. C'est. Le passé, le, même le présent, le, qu'est-ce qui va arriver après Donc, euh, enfin, voilà, bon, je vais digérer tout ça et puis effectivement apprécier l'instant présent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Bien, donc euh, bah, tu as bien compris que c'est important de revoir ta vidéo, hein oui, oui, bien parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça stimule l'énergie, donc euh, voilà, profites-en. Euh, bah, J'espère qu'on aura des nouvelles par, oui, par mail, si tu veux bien. Bien ah, sûr. Tu dire comment tout se passe pour, pour toi et 
Et même pour ta fille. Oui, hein. je vous ferai un retour, ben, bien sûr, oui, oui, avec grand plaisir. <rire> Très bien. Donc la vidéo, on la publie comment Alors toujours en, en flouté ouais, ou tu l'as en, en ouais. flouté ouais. On fait comme ça. Ben, merci à toi, merci à Emmanuel. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis au plaisir. À bientôt pour les nouvelles et ouais. bonne métabolisation alors. <rire> merci infiniment. Au revoir. Au revoir.